How much she had glorified herself and lived deliciously, so much torment and sorrow give her, for she said in her heart, I sit a queen, and am no widow, and shall see no sorrow. Therefore shall her place come in one day, death and mourning and famine, and she shall be utterly burned with fire. And the kings of the earth who had committed fornication and lived deliciously with her shall bewail her and lament her when they shall see the smoke of her burning. And the merchants of the earth shall weep and mourn over her. For no man buy their merchandise anymore. The merchandise of gold and silver and precious stones and of pearls and fine linen and purple and silk and scarlet and all like wood and all manner vessels of ivory and all manner vessels of most precious wood and of brass and iron and marble. And cinnamon and odors and ointments and frankincense and wine and oil and fine flour, wheat and beasts and sheep and horses and chariots and slaves and souls of men. And the fruits that thy soul lusted after are departed from thee, and all things which were in thee and were thee are departed from thee, and thou shalt find them no more. The merchants of these things which were made rich by her shall stand afar off for the fear of her torment, weeping and wailing. And saying, Alas, alas, that great city, that was loaded in fine linen, and purple, and scarlet, and decked gold, and precious stones, and pearls. For in one hour so great riches has come to naught, and every shipmaster and all the sh company in ships and sailors as men as trade by sea stood afar off. And I, when they saw the smoke of her burning, saying, What city is thy unto this great city? They cast dust on their heads and cried, weeping and wailing, saying, Alas, alas, that great city wherein were made rich all that had ships in the sea by reason of her costliness, for in one hour is she made desolate. Rejoice over her, thou heaven. And ye holy apostles and prophets, for God hath avenged you on earth. And the mighty angel took up a stone like a great millstone and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall the great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all. And the voice of harpers and musicians, and all pipers, and trumpeters, shall sound the And the light of the candle shall no shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee, for thy merchants were the great men of the earth, for by the so thy sorceries were all nations deceived. Sabay, sabay. In her was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth. Pray, Lord, may salamat sa judgment tayo na binigay ni Lord sa Babylon that whore, uh, that great whore, Panginoon, we pray na maintindihan po namin to Lord, di namin desire, kahit uh, mag-partake, Panginoon, dito sa kayamanan niya, Lord, but uh, makita namin na siya po ay ginudge niyo, di maganda, siya ay wicked, pag-aralan namin kung ano to, Lord, at umuhiwas kami sa kahit anong manifestation ng ganitong wickedness, Panginoon. So, kayo pong malulating yung hapon, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, medyo bilisan lang natin to kasi isa lang to eh. Uh, Paulit-ulit lang, napansin nyo po, no? So, dito na po tayo, natapos sa ating 17. So, nag-umpisa po tayo, naalala nyo pa, medyo matagal na kasi. So, Revelation 16, nabanggit na po, na foresee na po yung fall of Babylon. Okay, lagi natin sinasabi dito, ang bandang huli, magtatagumpay, magahari, sino? 
ang Diyos. Jesus muna, Panginoong Yesus, and then lahat yan ibarbigay niya sa amin. Later. So, matagal pa yun. A new heaven and new earth. Pero tama yun. Si Jesus, pagbating niya dito, usgahan niya, yung mga kalaban niya, magahari ang Panginoong Yesus at siyempre, kanyang mga saints. Okay, tayo yun. Kung depende gano'n kayo katapat, gano'n yung blessing naman da- din sa atin. So, malamang ano yun, position yun. Then, siyempre, maraming kasama ang position. Diba? Kaya, ano pa, maraming privileges. Okay? And then, sa 17, ganun din po yun, no? si Babylon din to, di ba? Uh, dito siya, diniscribe, sino ba yung Babylon? So, the great whore na banggit sa Roman Catholic, na napalala nyo. And then, diniscribe natin dito, ini isa ulit natin. So, si Catholic ba yun? Marami pong manifestation dyan si Catholic yan, or reference sa Catholic, pero... Dito sa verse, chapter 18, medyo may makikita pa tayong bagay na sinabi ko rin before. Pero ngayon, binasa natin ngayon. Ano yung napansin yung uh, karakteristik daw ni Babylon? Okay, dito yon So, dito sa 18, ang dami inisa-isa lahat ng mga uh, tinitrade sa kanya. Actually, lahat halos ang doon na. Pwede mo represent doon. Anong gusto, ano bang hinahangaan sa panahon natin ngayon? Entertainment andun. Ano pa? Products andun. Technology. Tsaka yung mga gumagawa nun, andun din yun. Craftsmen, sabi dun, kahit ano nun. Merchants. Pati mga, tama, entertainment. Food. Uh, delicious. Delicious. Sarap ng buhay. May tao ba ngayon sarap ng buhay? Sino masarap ng buhay ngayon? Mayayaman. Okay? So ngayon, may sistema tayo na sila yung pinapaburang kasi yung pera, ginagalang yan, pang trade mo, kung may marami ka niyan, regardless kung ninakaw mo yan, ang galing sa masama or sa mabuti, pinamana sa iyan. So, sarap ng buhay mo. Amen? Travel, travel. Kapag may kagalit ka, patay mo. Ganun yan eh. Oh. Talagay mo, paano yung mayaman yan? Isa yun. Pag may kagalit sila, di ba yung mga broadcaster, minsan, ito, totoo yun. Pag alam ng broadcaster, journalist, kung sino man yan, nakaaway niya, lahat ng detalye na pwede niyang kapahawak, papatay lang yun. Patay. So, tahibig na iba, wala na tayong alam. So, magandang ano niya ngayon, may tinatrial yung parang, pff, ano mo tayong pangalan, basta si Maxwell, and, basta isang parang pamangkinata ni Epstein, ilala niya si Epstein, di masyadong sikat na. Sikat na sikat yun. So, sa pinaka wicked person na nabuhay ngayon, nasa impero na ngayon, pinatay siya nung siya'y nahuli. So, ganito ginagawa niya, mga bata. Ginagawa niya, kinikidnap niya yung ibang mga bata. Sino gusto makikidnap dito? So, mati, si... Mati, si... Ano... Kahit sino, Sandy, bata pa yan, nikidnapin, siyempre wala ka ng, ano, hindi na alam ng magulang, unasan ka na, dadalin sa island. May sariling island, mayaman eh. Tapos yung island na yun, punong-puno pala yun ng mga, yan, mga nakidnap na bata. Anong gagawin nyo sa palagay doon? Papasayahin sila doon? Anong gagawin sa kanila, gagawin sila na mabuti doon? Loko-loko yung mga yan eh. Anong ginawa nila? Gamitin lang konti yung imagination nyo. Anong pwedeng gawin? Ano? Yun, isa yun. Pero hindi pa dun eh. Mas bastos ba dun? Ano? Re-rapin. At hindi basta re-rapin. Kasi pag re-rapin, patay na, di ba? Aabusuhin. Ida drugs. At syempre, pinipili daw nila yung talaga mga ganda. At pogi. Kasi mga bakla eh. So, ang gagawin nila... Yung ibang mga kilala niya, mga billionaire, pinipili niya. Siyempre, may pera. Tapos, mga sirawulo din yun. Bupunta sa island nila. Kung anong kabastusan na gagawin. Mga bata. Si Bill Gates nakapunta doon. Mga pedophile. 
Tapos, karamihan na si Bill Clinton napunta doon. Anong ginawa ni Bill Clinton doon? Nag, Nag-tsaa lang, tsaka nag-ano, palagay nyo. Alamot ako yung listahan, basta maraming listahan doon. Kasi na, na, na ano siya rin, na, kaya nga pinatay si Epstein. Kasi, pinasabi, ayun ang, ano kasi hindi mo masabi kung ano yung totoo na eh. Kasi pinatay na yung, parang manahimik na sa bagay, yun, pinatay na nga. So, pero bago siya patayin, nakilala siya talagang na bunyag na yun nga. Mayroon siya ng sariling island, na gano'n ang ginagawa sa island na yun. So, punta tayo na punta doon. Sa Babylon, di ba? Mga siraulo po niyan. Pero masarap ang buhay nila, pero katulad ng ginagawa sa soul winning, kung masarap ang buhay mo dito, hindi mo kinalala ang Diyos, nilabag mo ang batas ng Diyos, even to that uh, point nga, na hindi nang katulad na, hindi natin katulad to, ah. mga reprobate po yan. Alam niyo na ba yung reprobate, mga bata, mga wala ng pag-asang maligtas, nang nag-observe kaya pag nag-soul winning tayo, may mga anak ng demonyo, ganyan po yan. So ngayon, sabihin natin, Ito ngayon, hindi na ngayon mahirap intindihin dapat sa atin to Pag naintindihan mo yan, tinanggap mo yung sasabi ko lang, may mga taong mayaman, sobrang yaman, sila-sila, magkakaibigan, tapos inaabuso, sino? O syempre, tayo. Tayong mga mahirap. Ibig sabihin, wala tayong magagawa, wala tayong kapangyarihan. Yung mga anak natin, uh, ingatan natin yan, anong gagawin nila dyan? Amen? So kaya yan, turuan mo rin na salita ng Diyos Kasi minsan, hindi nga kikidnapin Ibe-brainwash naman So pag na-brainwash yung mga bata ano, si Kahit sino sa atin Kaya yeah, katuloy mo umatin dito dati oh, Tinuruan mo ng tama Tinuruan din nila ng mali So lab- labanan ngayon yan Kung mababaw sila salita ng Diyos Madali makuha yun Eh bigyan lang kita ng pera eh. Kunwari, si, kung, sino dito? Gusto kong makahon sa hirap Di ba? Ibigyan ka ng, ano natin, ikaw, ano? Ray-ray. Pag-aaraling, hindi ka na rin pag-aaraling din eh. Bigyan ka na lang ng pagkain, ng ano. Pero prostitute ka doon sa island, gusto mo? Siyempre, hindi, sorry ha. Pero, hindi ko kayo na, ano, ayaw ko mabigla kayo something. Pero yun ang nangyayari nga eh. Hindi ka pwede sabihin na, ano, na masyado tayo, uy, Ito nga, yung magbabasahin natin dito kung bakit sa pinatusahan ng boom. Ay, yung sinasabi dito, fornication, fornication. Familiar, ano yung fornication? Nabastusan yun, di ba? Hindi mo asawa. Kaya ang sinasabi dito yung city, paano nag-fornicate ang city? Yung mga tao, pwede gano'n. Pwede din sa means of policy. Alam nyo ba yung katulad nyan, si uh, US ngayon. Dahil sa dami ang bakla doon na ginagawa nila, in-influence na yung mga bansa para i-accept din yung bakla. Legalize. Yung mga ganyan. Yung sinabi ni Trump yun. Sabi niya, gagawin natin lahat ng ating mga kaya para yung mga bakla. Hindi na saan bakla. LGBT. Ang ngayon katanggap-tanggap. Diba? Ating mga ngayon katanggap sa buong mundo. Gagawin natin. Loko-loko. Diba? Pag sinabi niya gano'n, medyo parang harmless ka, no? pero pinipilit na pala sa opisina namin, may mga ganyan. Ba't sila nagpa-participate, binibida sila. Ika demonyo, ano nangyayari. Amen? So, ibig sabihin yung, yung fornication, ibig sabihin, eh, syempre, meron kang ano, diba? Pagka-partner ka namin, oh, sige. Meron tayong deal. Pera yan. So, yun ang sinasabi yung fornication doon. Ibig sabihin, gagawa kayo ng masama, pareho kayo masasarapan, Kaya kaya yaman, hindi naman nila alam, wala kasi lang pakialam, pero sa Diyos, abomination yun. Ganun ang fornication, di ba, mga bata? Alam nyo na yan? Pag hindi ma yung magulang nyo, walang ano, walang takot sa Diyos, umayaan na lang kayo, kala nyo, masaya na kayo. Ngayon, napalalim tayo ulit ah. Anyway, so yun po yun. So nung 17, dinescribe siya, kung maalala nyo yung dinescribe natin, Uh, review natin ng konti kasi ito yung ang conclusion natin dito yung Babylon doon is ito yung yung mga mamayamang elite yun ang sinabi ko last time sa inyo hanggang inaaral ko yung mukhang tama pa rin naman eh basta mamaya bansa yung city yung hinusgahan eh ay sabihin nga no, yung mga alam nyo ba yung mayaman na yan may mga, may mga pera yan kahit mga sinasabing offshore accounts ay sabihin nun hindi mo sila pwedeng ipin sa isang sa isang bansa lilipat lang yan okay So, ano kaya? To, I believe, itong sinasabi dito is yung 
yung yung sistema, yung elite plus siyempre yung nagpo-protect sa kanya. Nalalaman niyo yung beast. Sino yung beast? Ito yung evil empire na from the start, una sa Egypt, then na Syria, and then Babylon, then Mid, then the Persia, then the Greek and the Roman. And then yung last, dito yung seventh is yung ano man yung antichrist uh, system sa panahon ng end times. And then sabi din sa 17, di ba yung yung antichrist, yung mamatay, and then o buhay magmuli, parang ayun yung horn na sumibol dun sa 8 na kingdom. Ah, sorry, sa 7. Yung 7 yung 7, yung 8 kingdom lumabas sa Ibig sabihin, namatay siya, hindi na buhay siya magmuli, tapos lalo siyang naging makapangyarihan. Binigay sa kanya lahat ng kapangyarihan. Okay, so, pero yung Babylon, above pa doon. Hindi naman above, pero makalupang ano siya, parang yun niya, yung elite. So, siya yung naikinabang doon sa evil empire. Okay, kasi nakasakay siya. So, tingnan natin ngayon dito ngayon. After these things, another angel come down from heaven, having great power and The earth was lightened with His glory. So, sino man itong angel na ito? May ano kayang gagawin niya? And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon, the great is fallen, is fallen, is become the habitation of devils and the hold of fa- every foul spirit and a cage of every unclean and hateful bird. Ano yun? Okay. So, in advance lang niya, yung Babylon daw is fallen. Pag sinabing fallen, di yan nalaglag, ha? Yan ay nagapi. No? Nasa nasira. So, nung sobrang nasira siya daw, doon na tumira yung mga demonyo, tsaka yung mga mga unclean. And, so, anong nangyayari doon? Mamaya, makikita natin. Okay? So, dito muna, bakit? Ano kaya yung dahilan? For all nations have drunk of the wine of the wrath of for fornication. So, una, fornication. Ang bagay ko kanina. And then, wrath. Ang sabihin nun, ang sabihin, dahil siya nag-fornicate, galit ang Diyos sa kanya. Ano yung wine? Ayan na yung picture na parang iniinom mo, di ba? So, madalas gamitin niya sa Old Testament. Sinabi rin niya sa New Testament kay Jesus. Nung sabi niya, yung mga matay na siya, nanalala niya, nung papakos sa kus, sabi niya, I have to drink the wine that the Father had given me. Sabihin nun, medyo talinhaga siya. Ibig sabihin lang nun, pagdadaanan mo, you will suffer it. Okay? Tsaka so, dito sa context nito, ibig sabihin, nakinabang sila. Okay? At galit ang Diyos doon. So, ano mangyayari sa kanila? And the kings of the earth have committed fornication with her And the merchants of earth are wax, wax rich through the abundance of her delicacy So ganito po yan ha, medyo explain ko lang Kasi nga mamaya, puro merchants na to So ibig sabihin nito, ganito So Sino ba yung mayaman? Ba't yung mayaman na isang tao? Pag mayroon siyang mga, syempre, goods Tapos ibibenta niya Papatronize siya ng ibang tao So maganda pag uh, healthy competition Mare, si Yesha, may binibenta ang ano gusto mong benta? Damit. Si Juliana, uy, kumikita si Yesha, ang ginawa lang naman yun. Benta siya ng damit. May benta rin ako. So, ano mangyayari? So, mahati yung market. So, sa alip na sobrang yaman ni Yesha, medyo yaman din to. Ganyan, ganyan. Okay? So, ang gagawin nila, yan, benta pa rin ng benta, pero... Uh, bakit sila yung mayama? Kasi pinapatronize natin sila Kaya minsan yung mga business Nagsisirain yan So pag nasira dito eh, Dito na tayo bebenta Ah, dito na tayo bibili I mean, okay So yayaman na yayaman to Kung tayo papeto Ngayon May mga produkto na okay lang Bili natin For example, pagkain Ano pa? Damit Diba? Maganda example ko dito yung China Alam nyo ba yung nangyari ngayon sa China Sa US Na bagit ko kanina Mabilis lang Partner sila, partners in crime. Di ba? Pero sa, sa labas, ang bangayan niya, kami yung magaling. Ito, kami yung magaling. So, pero loko-loko pala pareho. Yung sabi ko, na nag-partner sila, ngayon, niloko nila yung buong mundo. So, sa alip na sila yung managot, sa kung ano man yung coronavirus na yan, totoo man yan, sila yung nakikinabang ngayon. Nakita niyo yun? So, anong gusto kong sabihin? Yan, so, kaya sila yung mayaman ngayon, Pag pinapatunay sila ng mga tao, kasi bumibili sa kanila. Ngayon, sa merong, yung mga mayamang company, or sorry, yung mga bansa, okay, nagkakaroon ng pact yan para yung mga kalaban nila, hindi masyado yaman, sila lang. So, nagpa-partnership sila. Pag tayo nag-trade, uh, konti lang yung tax, and therefore, masayaman tayo. Okay? 
So ganito po 'yan. So kaya yung gusto kong banggitin niyo kanina, yung alam niyo ba yung China ay totoo po ta walang just sa nila. Kahit pa sa US, maraming mananampalataya kahit pa ano. Hindi mga rulers, pero yung mga tao. Sa China po ano may ginagawa sa China, walang just, wala silang pakialam diyan, wala silang pakialam patayin yung mga gusto nilang patayin. Okay, so meron silang mga prisoner do na Uh, prison of conscience Yung mga kristyano Tsaka yung iba pa nilang kalaban Alam nyo ginagawa sa kanila Namanggit ko na ba ito dati Totoo po ito na patunayan nila ito Kaso walang ginagawa yung mga bansa Kasi kapartner din nila yung China eh Mag sinabi nilang Oy, panagutin yan Hindi sila makakapag-trade Ganun po yan, ang labanan dyan So ginagawa ng China ngayon Hindi lang cellphone ang binibenta nila hindi lang kung ano-anong binibenta nila. Alam niyo binibenta nila, yung nabanggit kanina ni... Sino ba nagbanggit man? Kinikidnap? Anong ba't si tayo nangikidnap? Kunwari, may sakit si anak ko, si Peter. Kailangan niya ng... Kidney. Sinong kaedad ni Peter? Si Johan. Si Johan, si Johan pag gala Eh, kay... saan ako kuha ng kidney? Eh, wala namang pakilang. Wala akong pakilang sa Diyos, di ba? Pag wala kang pakilang sa Diyos, hindi kayo niwala doon, papatayin ko si Johan, ilalagay ko yung kidney, tapong na si Johan. Masama, di ba? Sa China, ganun ginagawa dito sa China, balik, mas matindi kasi, mayroon sila mga prisoner of conscience nga. Basta ayaw nila doon, kukulong sila, pag kailangan yung organ nila, ibebenta nila, kasi wala silang pakilang mamatay yun. Eh. Itindihan niyo ba yun? Totoo to, i-faction ko to, bahala kayo. Nangyayari, yung laban nila, kaya ganito po, kaya may journalist din, na nag, ano, nagpanggap siya na umorder siya sa China. Kailangan ko ng, ano, na kidney, ganito po, akong edad ko, ganyan, ganyan. O sige, kailan mo kailangan? Ilan kailangan mo? Ang dalawa po, o sige, bukas meron na yan. Paano ako kukuha ng volunteer na, ano, dalawang araw, isang araw. Ibig sabihin, may ready na sila. Hindi nyo ba yun? So, yung ginagawa po ng China yan, ang dami nyo lang pinapatay. Kung matino ang US, tsaka itong mga bansa na to, hindi ang China, matagal na nilang binera. Tama? Pero ba't din na ginagawa yun? Kasi nakikinabang din sila. At yung mga partner-partner niya, mga malaking businessman, hindi papayagan yung gobyerno. Kasi yung gobyerno, eh, ganun din, ang pera-pera din yan. So, naitindihan nyo na. Ang sama, di ba? So, ngayon. So, sino ngayon ang yumayaman? Sino yung nakikinabang? Tayo ba? Ay, tayo ng bayad ng tax. Tabaho lang tayo. Sila yung talagang na sila yung nakakalaman information. Okay? So, ngayon. Papayagan ba ng Diyos na mangyari yun forever? Parang matagal na yun eh. Pero, darating yung panahon na Husgan sila ng Diyos. Yung sinasabi dito. Kaya, ngayon, yung mayaman sila, wala akong pakilom sa Diyos, kung patayin namin to, ganyan-ganyan. Ito mga pobreng mga Pilipino, bahay lang na bahay ng tax, bahala lang sila. Loko-lokohin natin. Kunwari, may virus, tapos, bahay sila ng tax. Yung gobyerno nila, hindi na sila tinanong, basta bumili na lang. Vaccine, o, sino yung maman doon? Sila-sila. Tapos tayo, pwede mamatay, pwede hindi. Hindi tayo mamatay, alipin pa rin tayo ng utang. Walang pakialam. Kaya talaga, yumaman sila, yumaman sila dahil doon sa Babylon. Ano man yun. So, I believe yun yung elite nga na sistema, no? Kaya ngayon, sabi dito, huhusgahan kayo ng Diyos. Kaya sabi dito, no, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of sin, and receive not of her plague. So, sa Tagalog, Okay, anong gagawin natin? Ngayon, alam na natin ito, may kinabang ba tayo doon? Kunwari lang, kunwari yung US ay talagang sobrang wicked person na, o sige, doon na tayo sa mag-abroad tayo doon, tapos ay yaman din tayo, at pag kung ano sabihin sa atin ng mga Amerikano, tanggapin yung bakla, gawin na natin kasi, eh, yaman din naman tayo eh. Sabi ito, umalis ka doon. Kunwari lang yun ha, pero in a way, totoo yun, mamaya papasok sila dito yung US. Okay? Ganun din niya. Kung ano, nasa church ka na, doon kayo maman. For example, pinakakuha ng tabaho sa church na to. Basta mag-church ka lang dito, maniwala ako ng turo namin. Iglesia ni Manalo. Diba? So, sabi, umalis ka dyan. Kaya yung mga, ano, solve natin, umalis ka dyan. Anong ginagawa mo dyan? 
So yun ang sinasabi nyo itong message nito Bago pakita yung mga iging judgment sa Babylon For a sins of to heaven and God at the member iniquity So nakita na ng Diyos no, Alam naman ng Diyos lahat Sinasabi lang the member dito talagang Ito na yung time na husgan sila Reward her Okay, sinasabi dito Yung angel, di ba? Sinasabihan niya ang <coughs> Sino sinasabi niya dito? Sinong kausap niya? Basta may nagkasalita lang ng angel, no? So, yung sabihin nito, parang di naman ang Diyos ang kausap niya dito. Basta, yung Babylon daw later is, parang hinihingi niya na yung panghusga. Amen? Parang tayo, kung nari, uh, yan, kung nari, kung totoong si Bill Gates nga nagpakanalaan niya, hindi naman lahat eh. Pero may malaking station niya, di ba? Kaya, napanalangin niya, Lord, pwede magka-cancel na to, parang matay na. Masama ba yun? Kung kalaban ng Diyos yan, biblical yun. Yung binabasa natin dito, tama lang yun. Uh, hindi na siya makapaminsala So dito ngayon Yung, yung, yung Babylon na yung gusto ng husgahan Okay? Kasi sabi nyo, reward yun, double Pag sinabi yung reward, hindi laging ano yan, ha, positive Minsan yan ay sukle, minsan yan ay parusa, judgment Double unto her, double according to her works Talagang gusto double, double Ang ginawa niya, masama Anong gagawin dahil sa masama, Lord? Ikaw ay, ay justisya Anong gagawin dyan? Parusahan yan In the cup of her In the cup where she had filled Filled to her double Ibig sabihin, ganito po yung sinasabi yung filled na cup niya Ibig sabihin, huwag kayong Kahit yung mga Kahit mga kurang, mga teacher tayo diba? Oy, mapupuno na ako sa'yo diba? Sinasabi natin yan Napupuno na ako sa'yo Ano yung sabihin nun? Kasi kanina pa itong pinagtsatsagaan Yung mga bata diba? Hindi agad papaluin Hindi agad bubulyawan Hindi mo saan papalasin Pero pag napuno na Boom! Ganun ang Diyos Alam nyo ba yan? Nasa Bible din yun Nakalimutan ko lang saan Kasi sabi nun, ganun ang Diyos Para kanyang ano Ah, uh, may siya iniikid siya. Pag pag binitawan niya yung judgment sa iyo, tapos ka. Kasi sabi dito, pinuno niya yung salo. Kailangan sa Pilipino, di ba? Pag uh, pinuno mo daw yung salo, kailangan ng kalusin ng sabinon. Para sa ano 'yan? Game. Ano ganun? How much he had glorified the seven live delicious. Ito yung mga ginagawa niya na uh, kaya siya dapat parusahan. So ito na 'yon hanggang di hanggang baba na 'to. How much it, so ginaglorify niya sarili niya mayabang okay live deliciously wala siyang pakialam matakaw okay so kung matakaw mo siya masado ganun mo siya parusahan hindi siya may torment ganun mo siya ng kapighatian for she said in her heart I sit a queen and I'm no widow and I she see no sorrow ibig sabihin ito po yung laman daw ng puso niya siya ay reyna mayabang di ba Di, di mo siya makapakailaman Di siya makakulong I'm no widow Wala akong pakialam Wala akong asawa Wala akong pakialam kung ano Di ba ganyan yung mga feminist Wala gusto hindi gusto mag, mag-submit yan sa asawa niya nila Kasi meron or wala Wala siyang pakialam And shall see no sorrow And then di ako Ausga ng Diyos Therefore shall her plagues come in one day Death and mourning and famine Shall be utterly burned with fire For as long as the Lord would judge at her So ngayon hindi siya ma-touch Diba? Ito may mayaman dyan Pwede mo masabihin Ah, iusga ka kita Naku, tatawanan ka lang yan Hindi magagalaw yan Pag sa makapangiri ang mayaman Pero later Hindi lang ito mayaman dito Pati yung pinaka-pinaka Dito sa mundo Husgan sila The kings of the earth Have committed fornication Inulit lang, no? Kasi nga Kaya kayo Never nyo gagawin to Kahit sa ano lang Kunwari uh, Kapatid nyo na Medyo ano kayo Nakaangat kayo Ganyan ganyan Huwag nyo isipin na Hindi ka na Hindi ka mamatay Never nyo isipin nyo Isipin mo Ano mong pinapagawa sa'yo ng Diyos Okay Ito lang Pinuulit-ulit lang kasi Ang sarap ng buhay mo ha? Sarap ng buhay mo Sige itong mangyayari sa'yo Iiyakan ka rin nila pag ikaw ay inusgahan na, sabi dito, smoke up for burning, sabi, susunugin ka. Okay, standing afar off for the fear of torment, saying, alas, alas, the great city Babylon, that mighty city, malakas to. Pero, pag hinusgahan siya ng Diyos, sabi dito, ilang araw siyang, alam nyo ba yung sino may sinugod le- lately dito? Sa Middle East. Yung Afghanistan, medyo matagal yung battle yan eh. Pero yung, Nahala ko yung Kuwait, di ba? Irak, Irak, Irak So, ilang araw yun? Araw lang yun Pag malakas yung kalaban mo 
pinagpaplano nga na, andyan na, lapit na. Nung nagsimula sila, ubos. Araw lang kasi planado na eh. Malakas ang, eh parang to malakas din to, and Diyos ang nakalaban niya. Sabi dito, isang oras lang. So malamang nakatotok na lahat dun yung ano, nuclear. Ano? Lord, ano, patayin na natin to. Sige. Hindi <laughs> na nakapaglaban eh. Oh, ganyan ang judgment ng Diyos. Amen? Ay, huwag ka rin mayabang. Minsan, kala mo, gagawin niya yan. Again, ang example natin, yung pinaka-pinaka kalaban ng Diyos dito sa, sa, dito sa earth. Okay? The merchant of the earth shall weep. So, ngayon, nung, uh, nung natalo na siya ngayon, eh, mayaman to. Kunwari ako si Brother James, kunwari ako ay eh, nagbebenta ng ano, ano, ang hilig ni Brad, sapatos. Wala na akong ginawa kung di sa pato sigurado, mabibili naman ito ni Brad. Di ba nga yung pera, itatambak lang yun, may bigay niya lang doon. Sige. So, gawa lang ako ng gawa ng sapatos ngayon. Huwag naman, no? <laughs> Napatay si Brad. Iyak ako, sino bibili nito? May mabibenta na ako, pero hindi katulad nito. Yan yung sabi ko sa inyo. So, itong mga, hindi naman masama yung merchant, pero naglilingkod sila dito, binibentahan nila itong mayaman na ito, yung Babylon na ito, anong sasabihin nila? Wala silang pakialam doon sa babay ng kaso, yun yung bumibili ng produkto nila. Kaya sabi dito, wala nang bibili sa amin. Ang gagawin ko dito. Ito siya sabi ko na kanina sa inyo na clue natin na mayaman tong Babylon. Okay? So, ini isa dito. Hindi ko na isa-isa yan dahil wala tayong time. Ang banggit natin kanina, gold, silver, lahat na. Sila bumibili. Mayaman. So, kaya sabi ng iba, US daw to. Kasi totoo lang, pag sa survey, ganun po US. Ang dahil basura doon kasi Bili lang sila ng bili. Mayaman sila eh. Totoo yun. Sabi nun. Talagang sila yung consumer country. Kasi nga mayaman. Lahat na yan. Wood, brass, marble, cinnamon, odors, ointment, provinces. Lahat. Flour, pagkain, pati hayop. May bili ba yung hayop? Oo. Oh, ngayon, sasakyan niya. Ano pa? Souls of men. Mga tao. di ba? Mag, may, may kantang gano'n, di ba? Nag-a-abroad sila. <laughs> Ito yung magagaling na doktor sa Pilipinas dahil ma, malaki ang ano doon. Dito, nanggagamot din naman siya ng tao. Doon, manggagamot siya ng tao. Eh, malaki pera doon. Punta na ako doon. Kahit wicked yung mga yun. Kahit dahil bakla doon. Kahit galit sila sa Diyos. Doon na ako, di ba? And the fruits that... Kaya nga, barang mag sa US, kaya sabi ko kanina, umalis ka na doon. Kung ngayon mo husgahan ng Diyos. Ngayon, yung mga kilala tayo doon, mga righteous naman. So, kaya ang prayer nila, sabi nila, Lord, pwede ba husgahan mo itong bansa namin, protektahan nyo lang kami. Totoo yun. Nangyari yung may Jeremiah, kung naalala nyo, di ba? Pinatay lahat, ako, nagliligod sa Diyos, protektahan siya, buhay siya, malaya siya, sabi nung hari sa kanya, anong gusto mo, dito ka? Saan mo gusto pumunta? Imagine mo yun. Grabe. And the merchants of these things or yun na, gano'n na. Actually, tapos na po tayo. Ang sabihin to, basta umiiyak yung mga merchant, nang hihinay sila, oh, what good city, wala ka nang bibili sa amin. Sunog yung Babylon. Ito yung, ito yung kabalikta na ngayon. Sabi to, rejoice over her, thou heaven, and ye holy apostle and prophet were God of the vengeance of her. Pansin niya, yung mga puro material lang iniisip, iyak. Kasi kahit wicked yung bansa, hinas, hinusgahan ng Diyos, dapat matuwa ka kasi wicked ka rin eh. Gusto ko puro, eh, bentahan natin yung ganyan. Nakilang minutes na ako. Late tayo nag-start eh. Taposin natin ito ha, tapos na ito eh. So ngayon yung mga righteous, wala tayong pakailan kung gaano mabibentahan natin sila. Loko-loko itong mga ito. Amen? So ano dapat sa kanila? Husgahan ng Diyos. At sino yung mga pinapatay ng mga mayaman? Hulaan niyo kung sino. Katulad ngayon, ino-oppress na tayo, di ba? Ayaw mo lang magpabakula, gusto na. Hindi ka pwede bumili. Patay ka na. Anong meron doon? Wala silang pakailan sa atin. Dahil uh, hindi tayo naniwala sa kanilang narrative. So, ganyan po yung nag-uumpisa na yan. Kaya yung sabi siya kanina, maraming na iniwala na itindihan nila to kasi iduroan sila ng Bible. Hindi tama yun. Wala nga sa batas yun eh. Pero later, iba sa batas nila yan eh. Ano nga natin? Pero sa, kaya pag nangyari, ino-oppress tayo, anong, anong mafe-feel mo pag hinusgahan na sila ng Diyos? 
Masaya tayo. Walang plastikan dito, ganun talaga. Hindi sabi dito, magsaya kayo, hinusga na yung mga sinaulo. Mga loko-loko, mga galing sa Diyos. Gantihan nyo siya, Lord. Nakikita sa so, kaya siya sabi siya dito, sana wala tayo doon. Kasi pag ang Diyos na ang nagalit sa kanila, kasama, mas nadadamay ka doon. Nandun ka rin. Na may, ten- may tenyo, ito ka pa stone, great millstone. So ito, may parang illustration lang, okay? So may ginawa siya doon, umuha siya ng stone, kasi binalibag niya, hinagis niya sa sea. Ano? So pala ganyan, ang mangyari doon. Sa YouTube, may mga gumagawa doon, di ba? Tatalon sila doon, lalo yung mataba. Ano nga rin sa mataba, di ba? Mga ganun yung tubig, eh. Inu-illustrate dito, ngayon ang yabang itong Babylon na to, pag sila inusgahan, parang pff, lubog. Amen? Eh, may gusto kong makisama rin doon. Eh. Gusto kong uh, ambo na nung pagpapala. Hindi yung pagpapala yun. Inakaw nila sa Diyos yun. Sabi dito, ganun sila. At pag sila ay hinagis, ano mangyari doon? Wala na sila. Oh, nasa na yung magaling na yan? Yung sinasabi dito, kaya ganun kayo kahit mga kaibigan nyo, kung sino man yan. Ay, mayabang. Oh, ganun ang church. Yeah. Ako, mayaman ako. Kahit lang ang church. Ano kung pag hinusga ng Diyos, ano mangyari dyan? Uh, wala yung yabang niya kasi mga pinagyayabang nila mawawala rin nasa di ba mayamang ka dati di ba magandang trabaho mo dati huwag kang makipartig dyan so ganito again ito yung sasabi ko ha? ito kaya hinus kaya inaaral natin yung pag- judgment ng Diyos sa Babylon para makita natin yung gano'ng kasalioso ng Diyos galit sa kasalanan especially dito sa talagang perpetrator ng matinding kasalanan the voice of the harpers and musicians ganun din So, wala na. Yung dating masaya. Ngayon, Hollywood, di ba? Saya niya. Pag pinanood mo yung mga opening nila, ano man yan. Wow! Ganda talaga! Wala na. Nasa na yung ano? Wala. Sunog na sila eh. Inisa-isa dito yung mga bagay na na-enjoy nila at kayo din. Baka may na-enjoy kayo dyan. Music. Ano pa? Craftsman. Ang gaganda ng cellphone. Gawa sa US. iPhone. Wala na. Nasa na yung ubos. Yung millstone na yun, ibig sabihin, ano yan, maunlad, industrial. Diba? Pag pumunta ka sa mga ano ng US, yung mga field yan, ang lalaki. Wow! Ang dami pumupudos. Wala yun, ubus yun. Pati kandila. Wala nang ikakasal, eh. ubus na sila eh. Masaya, di ba kung may kinakasal? Ubus yan sa kanila, wala na. Yung mga great man. At sabi dito, for by thy soul series, hindi na banggit kanina, kanina po, fornication lang dito, thy soul series, ano yung soul series? Uh, ano yun? Nung kukulang ba yung mga US? Kaya yung Vatican? Oo! Kasi so, binubuholan na yung mga tao, di ba? Again, yung uh, mga bida sa mga pelikon nila, mga witch, di ba? Yung ano, ganun din yung atulig, di ba? Yung... Uh, Nilolo ko nila yung maraming tao. So, pag hinusgan sila ng Diyos, tapos, kaya huwag kayong lalapit dyan. And last, in her, and in her was found the blood of the prophet. Pumapatay pala itong mga to. Yes, nabanggit ko na kanina. Ito yung iba naman sa US doon, dahil ina-abort dyan. Kasi mga fornicator nga din. Ganun din sa mga, ano yun, Scandinavian nation. Puro ganun sila, walang kasal-kasal. Sama lang tayo, sarap, tapos, ay, nabuntis. Ay, patayin mo yung bata na yan. Ganon sila. Huwag na huwag niyong gagawin yan. Amen? Amen. Eh, pag nabu- Parang nagutan mo na. At least, huwag mo nang dagdagan yung kasalanan mo sa Diyos. Amen? Amen. Eh, mahirapan ako. Mahirap talaga ang buhay. Pero pagkasama mo ang Diyos, mas okay ka pa. Amen? Amen. So, nakita natin ang Babylon, ang tindi, no? Galit ang Diyos sa kanila. Galit ang Diyos sa kanya. So, huwag tayo gumaya. Darating yan. Huwag sabihin, tagal na lang. Basta, naiinip. Pag nasa langit na tayo, wala nang time dun. Ilang taon lang tayo mabubuhay. Ikaw, uh, Sandy, ilang taon ka na? Ha? Nine. Nine. Ilang taon ka mabubuhay pa? Bakit, bata pa ito. Di ba pala siguro siya, DM. Ilang taon ka na? Batang bata, di ba? Pero saglit lang yan. Ako dati, kala ako last year, ano lang ako eh. Kasi laki ko lang si Sandy. <laughs> o, naalala ko, ganito ako kaliit eh. Nagino ako, di maglaro. Ngayon, tanda ako na pala. Pinitsura na ako kahapon, taba ako. 
Ang bilis lang ng panahon. Amen? Kaya huwag kayong yan. Katulad niya, pag tayo pinasikit na, bayaan niyo lang sila. Hanggat kaya nila kung iaalaw ng Diyos, hindi tanggapin natin. Kaya natin lumaban. Laban pa tayo. Kung hindi na, at least lumaban tayo. Amen? Para sa mga anak natin. Kasi, eventually, mga anak natin ang ano dyan. Biktima dyan. Kung hindi tayo nagtapat sa Diyos. Okay? So, tapos. Malapit na tayo. Tapos na yung Babylon, later, millennium, and then, langit na. So, at least nagkakaroon tayo ng kaya maganda ng revelation eh. Nakaka-relate tayo. May question ba? Bawal. Sunday school kayo magtanong. Okay? De, chat na lang tayo. So, let's pray. Panginoon, may pasalamat at uh, nakita namin yung judgment niya sa Babylon, Panginoon, na uh, mayabang, mayaman sa lang ngayon. Sila yan, uh, nang... Uh, na gagawa nila gusto nilang gawin sa mundo ngayon but uh, nakita po namin ang judgment nyo kayo mismo mag sa kanya at uh, napakabilis lang para sa inyo dahil kayo mga pangyarihan sa lahat gagamitin nyo lang kung sinong gagamitin nyo Lord even kayo mismo so I pray na makita namin yon matakot kami Lord sa ganitong judgment at uh, kami po yung tiwala sa inyo sumayad kami sa inyo Panginoon mas mabuti na na kami inaapi ngayon But later, pag dumating ang judgment, Panginoon, kakampi nyo kami na matutuwa. Pag hinasgahan nyo na po, Lord, yung mga uh, kalaban nyo, Lord, sa, in the future. So, I pray na matuto kami, matakot, magkaroon kami takot sa inyo, yung tamang takot, Panginoon. At gawin lang namin, yung binibigyan nyo pang time sa amin, gawin lang namin, dapat namin gawin, maglingkod sa inyo, Panginoon, at uh, I pray malalati sa amin, na maasa kami ng inyong pagpapala, protection, at later rewards pa kayo na so yun lang po Lord sa lahat po sa taon na naman may po yung mga huling activities namin for the year Panginoon maging pagkapala ito sa bawat isa may sa lahat sa nagpaparticipate Panginoon naglilingkod uh, pagyamanin niyo Lord kami sa aming paglilingkod sa inyo Panginoon at patnubayan in Jesus name we pray Amen